प्रिय छात्र एवं छात्री आज के प्राणी पुष्टि ये नवम एवं एकादश श्रेणी रही से आलोचना करब जीतु प्रत्येक प्राणी यदि कुछ व्यतिक्रम रही योगी ना क्राइसिमा एरा सहजी उद्भिद के प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपे खाद्य रूप हिसाब से ग्रहण कर प्राणी पुष्टि क्यों परभोजी प्रकृत हो प्रकार जैवणिक पद्धति प्राणी खाद्य ग्रहण परिपाक शोषण आत्तिकरण एवं बहिष्करण मध्यमे तरह वृद्धि क्षय पूरण एवं शक्ति उत्पादन करथाय प्राणी पुष्टि बला है ये प्राणी पुष्टि मूलत चार धरण जेमन परजीवी दई मृतजीवी तीन मिथजीवी एवं चार हे हलजयिक पुष्टि तो प्रथम परजीवी पुष्टि जेखने एक क्षुद्र प्राणी को बड़ आकार प्राणी के पोषक हिसाब से बेचे नए तार देह देखे पुष्टि जल शोषण कर पोषक संख्यार ओपर भित्ति भाग करा जो पे एक पोषक दिपोषक तिपोषक जेमन एसकारिसर एसकारिस गोलकृमी तरह एकम्र पोषक हम मानस तो एसकारिस हम मनोफेगास अर्थात एक पोषक युक्त प्राणी अब होते प्लसमोडियम क्षेत्र एक मानुष और स्त्री एनाफिल मशक दो पोषक दिपोषक बला है और एक उदाहरण रही है से उदाहरण तिपोषक तीन टी पोषक अर्थात जेखने मानुष छाड़ाओ सैक्लप्स नाम एक जू प्लांगटन एवं माछ पोषक हो जेमन डाइाइलो बैक्ट्रियम लैथम नाम एक कृमि से तीपोषक लक्ष्य करा जाए जिस परजीवीगुल अनाबासिक होते अर्थात एरा क्यों स्थायी भाव थे ना एरा पोषक देह थे रक्त पान कर चले चले जाए बला है अनाबासिक जेमन मशा अस्थायी होते अर्थात एरा क्यों पोषक के स्थायी भाव रखे ना आंशिक समय जो व्यवहार कर जेमन जो आर स्थायी होते अर्थात एट निर्दिष्ट पोषक था स्थायी जो परजीवी सेगल आर अंतरजीवी बहिपरजीवी और अति परजीवी प्रकार अंतरजीवी कारा जरा पोषक देहर भरे बस कर जेमन कृमि फिता कृमि टीनिया सोलियम नाम शुक्र है फिता कृमि होते बहिपरजीवी जरा पोषक देहर बहरे अवस्थान कर जेमन उकुल मानुषे चले अवस्थान कर आर अनिस्कास नाम एक छोट प्राणी रही है जी प्राणी अति परजीवी अर्थात एरा परजीवी हम अन्न परजीवर उपरे निर्भर कर परजीवी पुष्टि एरपर आप आलोचना करब मृतजीवी पुष्टि जेखने मृत पचा गला को जीवित वस्तु रूप देखे पुष्टि जल संग्रह कर प्राणी बेचे थके जमन एसटासिया नाम जो प्राणीटी रही है से प्राणीटी क्योंकि मृतजीवी पुष्टि सम्पन्न करीथजीवी पुष्टि हमें आगे दिन उन टू उन सीचुएशन जेखने क्यों जेते हरार बेपार नहीं उभय उपकृत है जेमन एरा दुई रकम होते व्यतिहारी और सहभोक्ता व्यतिहारी उदाहरण ट्राइकोनिम ये ट्राइकोनिम नाम जो आद्य प्राणी से ता क्यों ओ प्रकार पाकस्थल बस कर सेलोज परिपा के सहार अंश ग्रहण कर सहभोक्ता अर्थात पोषक प्राणी सात अन्न प्राणी संगे एक खान आकखने गमन कर सम्पन्न कर जमन रेमोरा नाम चोषक माछ से हांगर साथ स्थान स्थान गमन कर पृथजीवी पुष्टि एरपर आप बोलो जी हलजयिक पुष्टि ये हलजयिक पुष्टि मान एरा विभिन्न प्रकार खाद्य ग्रहण कर खाद्य ग्रहण प्रकृति क्योंकि सम्पूर्ण आलदा ख्याल कर देखो जो आप बोलते शाकाशी प्राणी शाकाशी प्राणी हमें आरोप आलोचना कर संक्षेपे दी शाकाशी प्राणी हम सरसि उद्भिद के खाद्य रूप में ग्रहण कर टिकटिकी गिरगिटी मत प्राणी क्यों 
পতঙ্গ ভোগ হয়ে থাকে অর্থাৎ এরা পতঙ্গকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে রক্ত যশোক বা স্যাঙ্গুইনি ভোরাস প্রাণীর মধ্যে পড়ছে যোগ মলভোগ প্রাণী বলা হয় গিনিপিককে কারণ গিনিপিক কি করে গিনিপিক ভোরবেলা তরল মল ত্যাগ করে এবং সেই মলটা নিজেই খেয়ে নেয় এবং রাত্রিবেলা এরা বড়ির আকারে কঠিন মল ত্যাগ করে তাই যেহেতু মল খায় তাই জন্য বলা হয় মলভোগ প্রাণী আবার মাংসাশী প্রাণী হচ্ছে বাঘ সিংহ বাংসাশী প্রাণী সবাহারি শকুন যারা সব ভক্ষণ করে থাকে মৃতদেহ ভক্ষণ করে থাকে আর সর্বভোগের মধ্যে পড়ছে মানুষ মানুষ কিন্তু মোটামুটি সব কিছুই খেয়ে থাকে তো এই যে সাকাশি প্রাণীকে আমি বললাম যে পরে বলবো সাকাশি প্রাণী কিন্তু রোমন্থক অরমন্থক উভয় প্রকারের হয়ে থাকে রোমন্থক প্রাণী তারা রোমন্থক প্রাণী হচ্ছে সেই সমস্ত প্রাণী যারা প্রথমে খাবার গিলে খায় এবং পাকস্থলীর মধ্যে চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে খাদ্যকে জমা রাখে এবং অবসর সময়ে এরা কিন্তু বসে জাবর কাটে যেমন গরু এবং এই রোমন্থক যে প্রাণী এই রোমন্থক প্রাণীদের কিন্তু পাকস্থলীর মধ্যে রুমেন রেটিকুলাম ওমাসাম অ্যাবোসাম নামে চারটি বস্তু থাকে প্রথমে খাদ্য রুমেনে জমা হয় তারপর সেখানে রেটিকুলামে যায় কিন্তু জল শোষিত হয় তারপর ওমাসামে যায় এবং অ্যাকচুয়াল পাকস্থলী কিন্তু অ্যাবোসাম পাকস্থলী তো এই রোমন এরা হচ্ছে রোমন্থক প্রাণী আর এই যে অরমন্থক প্রাণী কিন্তু সেগুলো অন্যান্য প্রাণী অর্থাৎ ছাগল ভেড়া এরা কিন্তু সাকাশি এবং অরমন্থক এবার আমরা এবার একটু তোমাদের বলবো যে এই যে প্রাণীরা যে খাদ্য গ্রহণ যে করে থাকে খাবার গ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা এই খাদ্য গ্রহণ সম্পন্ন হয়ে থাকে যেমন অ্যামিবা এরা ক্ষণপদ বা সিউডোপোডিয়ার সাহায্যে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে সিরিয়া নামের যে আদ্য প্রাণী এরা প্যারামেসিয়াম গমনাঙ্গ সিরিয়ার সাহায্যে কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করে থাকে ক্রিটপ্টেরা এরা কব বা শ্লেষ্যার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে হাইড্রা তার কোর্সিক আবার টেন্টাকাউস দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে হাইড্রা নিডারিয়া পরভুক্ত প্রাণী মনোসৃষ্টিস নামের যে আদ্য প্রাণী সেটি ব্যাপন প্রক্রিয়া খাদ্য গ্রহণ করে থাকে এবং যোগ তার চোষক বা সাকার দিয়ে প্রাণীর রক্ত পান করে আমি তো রক্ত আগেই বলেছি আর অন্যান্য প্রাণীরা সাধারণত মুখ দিয়েই এই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তা এই যে মুখ দিয়ে যে খাদ্য গ্রহণ খাদ্য গ্রহণ করার পরে পরিপাক সম্পন্ন হয় এই পরিপাকও কিন্তু অন্তকোষীয় বহিকোষীয় মিথজীবী হয়ে থাকে অন্তকোষীয় তো বুঝতে পারছো কোষের ভেতরে হয় আমি এবার ক্ষেত্রে বহিকোষীয় অর্থাৎ কোষের বাইরে হতে হয়ে থাকে এবং মিথজীবীও যেটা আছে মিথজীবীয়র ক্ষেত্রে কিন্তু মোম পোকা আর মধু নির্দেশক এই মোম এই দুটো বাণীর উপর নির্ভর করে মিথজীবীয় পুষ্টি পরিপাক সম্পন্ন হয় শোষণ কিন্তু সক্রিয়ভাবে হতে পারে আর এটিপির সাহায্যে হতে পারে সক্রিয় বা এটিপি ছাড়াও নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিরও হয়ে থাকে আর আত্মীকরণ মানে হচ্ছে কোষের মধ্যে খাদ্যবস্তুর প্রবেশ আর বহিষ্করণ যে খাদ্য পরিপাক হলো না সেটি মল রূপে দেহ থেকে বের হয়ে আসে তো এই যে মেরুদন্দী প্রাণী যাদের শীত দ্বারা হার রয়েছে এই মেরুদন্দী প্রাণী পরিপাক এই পরিপাক তন্ত্রটি কিন্তু দুটি অংশ দিয়ে গঠিত পরিপাক নালী এবং পরিপাক গ্রন্থি এই পরিপাক নালী শুরু হয় মুখছিদ্ধ মুখ বিবর দিয়ে এবং শেষ হয় হচ্ছে অবসারণের মাধ্যমে তো এই যে পরিপাক নালী এই পরিপাক নালী মুখছিদ্ধ সামনে কি থাকে মুখছিদ্ধ ঘিরে থাকে হচ্ছে দুটো ঠোঁট ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ নিম্ন ওষ্ঠ এবং ওষ্ঠের পরেই আমরা দাঁত পাই এবং দাঁত আমার কি করে দাঁত হচ্ছে যান্ত্রিক পাচনে সাহায্য করে অর্থাৎ চেবত চেবাতে সাহায্য করে এবং জিহবা কি করছে জিহবার মধ্যে বিভিন্ন সাত করক থাকে এই সাত করকগুলো বিভিন্ন রকমের সাত গ্রহণে সাহায্য করে এবং খাদ্য গিলতে সাহায্য করে এরপরে আমরা বলবো গ্রাস নালী গ্রাস নালী বা ইসোফেগাস যার লম্বা একটি নালী যার মাধ্যমে খাদ্য মুখছিদ্ধ থেকে মুখ গহবর থেকে পাকস্থলীতে আসে প্রেসি চলনের মাধ্যমে পাকস্থলী তিনটি অংশ আছে হৃদ পাকস্থলী ফান্ডাস বা দেহ এবং পাইলোরিক পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্তর তিনটি অংশ পরবর্তী অংশ গ্রহণী বা ডিওডেনাম জেজুনাম এবং এলিয়াম এরপরে আমরা বলছি বৃহদন্ত বৃহদন্তর কিন্তু দুটো অংশ মলাশয় বা রেকটাম এবং অবসারণী এবং অবসারণীর মাধ্যমেই খাদ্য কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আসে আমি সংক্রমে দেখে দিচ্ছি আবার মুখচিদ্র গ্রাসনালী জকৃত ক্ষুদ্রান্ত শ্রীকাম পায়ু এছাড়া কিন্তু পরিপাক গ্রন্থি রয়েছে যেমন লালা গ্রন্থি রয়েছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি আছে জকৃত বৃহত্তম পৌষ্টিক গ্রন্থি আন্তিক গ্রন্থি যেটা বলে অন্তে অবস্থিত গ্রন্থি বুনার বর্ণিত গ্রন্থি অগ্নাশয় 
তো এগুলো হচ্ছে পরিপাক গ্রন্থি বিভিন্ন রস খরণ করে উৎসেচক থাকে যেগুলো খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে এরপর তোমার একটু দেখো যে যতগুলো লালা গ্রন্থি রয়েছে আমাদের তিন জোড়া লালা গ্রন্থি থাকে মানুষের ক্ষেত্রে প্যারোটিকটা সর্বপ্রিয় হয় কানের কর্ণমূলের নিচে অবস্থান করে সাবলিঙ্গুয়াল জিভের নিচে অবস্থান করে এবং সাব ম্যান্ডিবুলার চোয়ালের নিচে এগুলো অবস্থান করে এরপরে কিন্তু আমরা আরও ডিটেলস আমি জানব যে মানুষের যে যান্ত্রিক পাচন দাঁত এবং এই দাঁতটা কিন্তু বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে মানুষের ক্ষেত্রে যেটা বলছি মানুষের দাঁতগুলো কিন্তু মূলত হেটেরোডন প্রকৃতি হেটেরোডন মানে চার ধরনের দাঁত থাকে যেমন কৃন্তক বা কেনাইন ছেদক কৃন্তক বা কৃন্তক ছেদক পুরো পেশক এবং পেশক কৃন্তক ছিটতে সাহায্য করে ফুটো করতে সাহায্য করে ছেদক প্রাক পেশক চেবোতে সাহায্য করে এবং পেশক কিন্তু গিলতে সাহায্য করে থাকে এবং মানুষের দাঁতগুলো থেকেও ডন্ট হয় অর্থাৎ চোয়ালের মধ্যে দাঁতগুলো কিন্তু প্রথিত অবস্থায় অবস্থান করে এছাড়া ডাইফিওডন্ট অর্থাৎ দাঁত জীবনে দুইবার ওঠে থাকে মানুষের দাঁতগুলো কিন্তু ডাইফিওডন্ট প্রকারে থাকে প্রথমে দুধ দাঁত ওঠে পরে কিন্তু ভাত দাঁত ওঠে অর্থাৎ পরে প্রথম দাঁতগুলো অস্থায়ী পরের দাঁতগুলো কিন্তু স্থায়ী হয়ে থাকে এবং দাঁতের গঠন যদি দেখা হয় তারপরে ক্রাউন বলে একটা যে অংশ হয়েছে ক্রাউন আর তারপরে হচ্ছে দাঁতের বা চূড়া বলে থাকে ওভাবে থাকে আর নিচে হচ্ছে মূল এই মূলের এই সাহায্যে কিন্তু এরা চোয়ালের মধ্যে প্রথিত অবস্থায় থাকে এরপরে আমরা দেখে নেই যে মানুষের যে এই যে খাদ্য পরিপাক খাবার যে হজম সেগুলো কিভাবে হয়ে থাকে আমরা আর একটু দেখে নিই তো মানুষ কি করছে মানুষ তার মুখ ছিদ্র দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করছে এবং গ্রহণ করার পর দাঁতের সাহায্যে সেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোয় পরিণত করছে এবং এই পদ্ধতিকে বলা হয় মেকানিক্যাল ডাইজেশন বা যান্ত্রিক পাচন মেকানিক ডাইজেশন বা যান্ত্রিক পাচন বলা হয়ে থাকে এবং এই খাদ্যগুলো টুকরো টুকরো করার পর সেগুলো লালাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং বোলাস গঠন করে মানুষের তিন জন লালাগন্ধি থাকে আমি একটু আগে বললাম প্যারোটিড যেটা কর্ণমূলের নিচে রয়েছে সাবলিঙ্গুয়াল যা জিভের নিচে রয়েছে এবং সাব ম্যাক্সিলারি যেটি চোয়ালের নিচে অবস্থান করছে এই লালা রস নালীর মাধ্যমে মুখ ছিদ্রে মুখ গহবরে আসে এবং বোলাস গঠন করে এবং লালা রসে অবস্থিত যে অ্যামাইলোলাইটিক উৎসেচক বা শর্করা পঙ্গ উৎসেচক মূলত লালাস সাবি অ্যামাইলেস বা টায়ালিন থাকে যেগুলো শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাকে সাহায্য করে এবং গৃহীত শেষা জাতীয় খাদ্য সেগুলোকে এরা গ্লুকোজ ফুক্টোজে পরিণত করে থাকে তো যেহেতু মুখ গহবরে খাদ্যবস্তু খুব কম সময় স্থায়ী হয় মাত্র কুড়ি সেকেন্ড স্থায়ী হয় মুখ গহবরে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে খাদ্যের পরিপাক হয় না তবে প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যে কিন্তু কোনো পরিপাক মুখ গহবরে সম্পন্ন হয় না এরপরে কি হয় জিভে বা আমরা স্বাদ গ্রহণ করে থাকি এবং খাদ্যবস্তু গিলে থাকে গলাধকরণ করে থাকি এবার খাদ্যবস্তু কোথায় চলে এলো চলে এলো হচ্ছে আমাদের আলাজি হওয়ার মাধ্যমে গ্রাস টালিতে চলে গেল তো গ্রাস টালি বা ইসোফি গাছ লম্বা নালি দেখতে পাচ্ছ এবং এর মধ্যে একটা চলন হয় পেডিস্টলসিস চলন অর্থাৎ যখন এরা মানে সংকুচিত হয় প্রসারিত হয় এবং এইভাবে কিন্তু খাদ্যবস্তু এই মুখ গহবর থেকে গ্রাস নালীর মাধ্যমে কোথায় চলে আসছে পাকস্থলীর পরে চলে আসছে তাই পাকস্থলীর যে ভিতরের যে অংশ সেখানে দুই ধরনের গ্রন্থি থাকে অক্সিনটিক গ্রন্থি ও পেপটিক গ্রন্থি অক্সিনটিক গ্রন্থি থেকে লঘু এই সেল খরিত হয় যেটা খাদ্যবস্তুকে আমলিক করে তোলে আর পেপটিক গ্রন্থি থেকে যে রস উৎপন্ন হয় তার নাম পেপসিনোজেন এবং এই সেল কি করে এই পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে এবং এই পেপসিন প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে পেপটোন প্রোটিওস এইভাবে আংশিক পরিপাক করে কিন্তু এখানেও কিন্তু ফ্যাট জাতীয় খাদ্যে কোনো পরিপাক হয় না সরকার জাতীয় খাদ্য সামান্য আমলিক অবশ্য হয়ে থাকে এটা পরবর্তীতে শুক্রজের পরিপাকে সাহায্য করে থাকে তো এই যে পাকস্থলীর মধ্যে যে অর্ধ বিশ্লিষ্ট অর্ধপাচ্য যে খাদ্যমণ্ড আমলিক খাদ্যমণ্ড উৎপন্ন হলো তাকে বলা হয় কাইম এবং এই কাইম জাতীয় যে খাদ্য সেটা এই খাদ্যটা কিন্তু এর পরবর্তীতে পাকস্থলী বেলসিসের মাধ্যমে এ চলে আসছে কোথায় ক্ষুদ্রান্তে ক্ষুদ্রান্তিনটি অংশ ডিওডেনাম 
ইলিয়াম এবং জেজু নাম এই ডিওডি নামে প্রথম অন্তর্ভুক্ত একটা বাচ্চা এবং ইংরেজি ইউ অক্ষরের মতো হয়ে থাকে এবং এখানেই কিন্তু বিভিন্ন প্রকার নালী উৎপন্ন হয় যেমন যকৃত বা আমাদের বৃহত্তম পৌষ্টিক গ্রন্থি যকৃত থেকে উৎপন্ন হয় পিত্ত রস যেটা সাময়িকভাবে পিত্ত শরীরে জমা থাকে পরবর্তী এতে পিত্ত নালীর মাধ্যমে সেটা কিন্তু ক্ষুদ্রান্তে ডিওডি নামে চলে আসে এছাড়া অগ্নাশয় থেকে অগ্নাশয় পাতার মতো দেখতে দেখতে পাচ্ছ অগ্নাশয় থেকে কিন্তু অগ্নাশয় রসও কিন্তু সেই ক্ষুদ্রান্তে ডিওডি নামেই আসে এছাড়া ক্ষুদ্রান্তের ভিতরের পাচিরে যে বোনার গন্ধি বর্ণিত যে বিভিন্ন রকম গন্ধি থাকে সেখান থেকে রস খরণ হয় এবং রস খরণ হওয়ার পরে কিন্তু এই ক্ষুদ্রান্তেই পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে এই ক্ষুদ্রান্তে এনকেটো কাইনেস নামে একটি উৎসেচক থাকে এখানে লাইপেস উৎসেচক থাকে ফ্যাট ভঙ্গ উৎসেচক যেখানে ট্রিপসিন নামে প্রোটিন ভঙ্গ উৎসেচক থাকে যেখানে অ্যামাইলেস বলে ছড়করা ভঙ্গ উৎসেচক থাকে এবং এখানেই কিন্তু খাদ্যের পরিপাক সম্পন্ন হয় এবং এটা একটি ক্ষারীয় মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং এই কারণে এই ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে যে সম্পূর্ণ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ পাচ্চ যে খাদ্য তাকে তাকেই বলা হয় কাইল অর্থাৎ কাইম ছিল সেটা কিন্তু কাইলে পরিণত হল এবং ক্ষুদ্রান্তে অন্তপ্রাচীরে বিশেষ করে জেজু নামের ভিতরে অন্তপ্রাচীরে অনেকটা আঙ্গুলের মতো প্রবর্তক থাকে যাকে বলা হয় ভিলি এবং ভিলির মাধ্যমে কিন্তু এই পাচিত খাদ্য রস অর্থাৎ পুষ্টি রস শোষণ শোষিত হয়ে থাকে এবং শোষণ হওয়ার পরে যে খাদ্যের পরিপাক হলো না বা হজম হলো না সেই খাদ্যটি কি হবে সেই খাদ্যটি কিন্তু সেই খাদ্যটি যে পরিপাক অপরিপাক্য অংশটি আছে সেটা কিন্তু বৃহদন্ত বা রেকটামে প্রবেশ করবে আমি ক্ষুদ্রান্ত থেকে বৃহদন্তে চলে গেলাম রেকটামে প্রবেশ করবে রেকটামে সাময়িকভাবে জমা থাকবে এবং পরবর্তীতে তোমার খেয়াল করছো যে এরপরে এইভাবে চলে আসবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি খাদ্যটি এসে যেটা অপরিপাচ্য খাদ্য সেটা কিন্তু পরবর্তীতে পায়ু বা অ্যানাসের মাধ্যমে দেহের বাইরে বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ বহিষ্করণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্রের মাধ্যমে পরিপাক তন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের খাদ্য গ্রহণ পরিপাক শোষণ আত্মীকরণ কোষপ্রবেশ এবং বহিষ্করণ এই পাঁচটি প্রক্রিয়া কিন্তু সম্পন্ন হল এইভাবেই মানুষের পরিপাক তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং মানুষ সর্বাধিক পুষ্টি রস প্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে এই যে কোষের মধ্যে যে প্রবেশ করার পরে শ্বসন চলে এবং শ্বসনের মাধ্যমে কিন্তু মানুষ শক্তি উৎপন্ন করে এবং বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করে থাকে আমি আরেকটা কথা আমাদের বলে দিই এই যকৃত থেকে যে পিত্ত রস উৎপন্ন হয়েছে এই পিত্ত রসে কিন্তু কোনো উৎসেচক থাকে না পিত্ত হরিতে জমা থাকে এই পিত্ত রসে পিত্ত রঞ্জক এবং পিত্ত লবণ থাকে এবং এরা কিন্তু ফ্যাট জাতীয় যে খাদ্য রয়েছে সেগুলোকে বড় অংশকে বড় অণুকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত করে যা উৎসেচকের কার্যকে সাহায্য করে থাকে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইমালসিফিকেশন বা অবদ্রবণ তার মানে পিত্ত রসে সরাসরি খাদ্য পরিপাকের ভূমিকা না থাকলেও কিন্তু পরোক্ষভাবে এর কিন্তু ভূমিকা রয়েছে এই গেল তোমাদের পিত্ত সম্পর্কে ধারণা অগ্রাশয় থেকে তো বললামই অগ্রাশয় রস যে উৎপন্ন হয় তার মধ্যে উৎসেচকগুলো মূলত আবার বলছি মূলত ত্রিপসিন উৎসেচক থাকে প্রোটিন ভঙ্গ ফ্যাট ভঙ্গকের মধ্যে লাইপেস থাকে এবং শর্করা ভঙ্গক হিসাবে এখানে কিন্তু অ্যামাইলেস থাকে এবং যারা নাকি শর্করা জাতীয় খাদ্য অনেকটা ওই ওই সে মুখোশ লালাসাবি যে উৎসেচক টায়ালিন ওই একই রকমভাবে কাজ করে অর্থাৎ শেষে জাতীয় খাদ্যকে এরা প্রথমে এরিথোডেক্সটিন অ্যাকোডেক্সটিন এবং মল্টোজে পরিণত করে পরে মল্টেজ কি করে মল্টোজকে ভেঙে দুই অনু গ্লুকোজে পরিণত করে মল্টোজ হচ্ছে ডিসাকারাইট ডাইসাকারাইট বা ডিসরকরা হয়ে থাকে এবং এরা ল্যাকটোজকে ভেঙেও কিন্তু গ্যালাকটোজ এবং গ্লুকোজে পরিণত করে থাকে মল্টোজকে ভেঙে দুই অনু গ্লুকোজ করে থাকে তা এই হচ্ছে লালাসাবি উৎসেচকের কাজ তা এই হল মানুষের খাদ্য পরিপাক আমি আবার ফিরে আসি যে আমার দাঁত দিয়ে পাচন করি দাঁত কথা বলছিলাম যে দাঁত আমাদের কিন্তু বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে এবং দাঁত সম্পর্কে আমরা আরো একটু জেনে নেই যে আমাদের দাঁতগুলো কি প্রকৃতির কি রকম হয়ে থাকে তো যে মানুষের যে দাঁতগুলো সেগুলো তো আমি তোমাদের বললাম যে হেটেওডন প্রকৃতির চারটি ভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে এবং দাঁতগুলো থেকোডন চোয়ালের মধ্যে প্রথিত ডাইফিওডন দুবার দাঁত ওঠে কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদেরও দাঁতগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে যেমন ধরো তিমি তিমির ক্ষেত্রে কি হয় সবগুলো দাঁত কিন্তু একই রকমের আকারের 
সেই রকম দাঁতকে বলা হয় হোমোডন্ট আবার দেখতে পাচ্ছ অ্যাক্রোডন্ট টাইপের দাঁত অর্থাৎ হাঙ্গরের ক্ষেত্রে দাঁতগুলো কিন্তু একদম বাড়ির সঙ্গে আটকে থাকে তাই এই জন্য বলছি অ্যাক্রোডন্ট আবার প্লিউরোডন্ট টিকটিকির ক্ষেত্রে দেখা যায় এখানে এক ছাড়ে বিশিষ্ট দাঁত একটু বাইরের দিকে অবস্থান করে এছাড়া দাঁতগুলো হতে হতে পারে মনোফায়োডন্ট জীবনে একবারই দাঁত ওঠে যেমন ফংসযন্ত্র বা প্ল্যাটিপাস এবং তিমির ক্ষেত্রে দাঁত কিন্তু একবারই ওঠে আবার অন জীবনে অনেকবার দাঁত উঠতে পারে যেমন পলিফায়োডন্টের ক্ষেত্রে হাঙ্গরের ক্ষেত্রে দাঁত কিন্তু জীবনে অনেকবার হয়ে থাকে এছাড়া মানুষের দাঁত যেমন বুনোডন্ট অর্থাৎ একটু ভোতা টাইপের হয়ে থাকে উপরের দিকে আবার উপরে খুব চোখা ধরনের অর্থাৎ উপরে তিনটি তিন মানে ক্রাউনে কিন্তু তিনটি তরঙ্গায়িত অংশ থাকে এবং মূলে কিন্তু দুটো তরঙ্গায়িত অংশ থাকে যাকে বলা হয় সিকোডন্ট এবং বাঘের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আবার সাকাশি প্রাণীদের ক্ষেত্রে এবং গিনিপিগের ক্ষেত্রে হয় সেলেনোডন্ট অর্থাৎ এখানে কিন্তু কোনো রকমের কেনাই কেনাইন বা ছেদক দন্ত থাকে না মানে ইনসিজার থাকে প্রিমোলার মোলার থাকে এবং কেনাইনে কিন্তু ওখানে একটা ফাঁকা থেকে যায় এবার ডায়াস্টেমা বলা হয় এই বলা হয় সেলেনোডন্ট গিনিপিগের ক্ষেত্রে বলা হয় আবার দাঁত হতে পারে লোফোডন্ট দুটো কেনাইন আকারে খুব বড় হয়ে থাকে এবং হাতের ক্ষেত্রে দুটো কেনাইন কিন্তু দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকে তাহলে বলা হয় লোফোডন প্রকৃতির দাঁত এই আমরা দেখলাম দাঁতেরও বিভিন্ন কিন্তু শ্রেণীবিভাগ রয়েছে এবং দাঁতের সাহায্যে কি হয় খাদ্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোয় পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে লালাস কিন্তু সেগুলোকে মিশে বোলাস বা খাদ্য মণ্ড তৈরি করে ফলে পরিপাক ক্রিয়া অনেক সহজ হয়ে থাকে তাই এই আজকে আমি তোমাদের প্রাণী পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করলাম এই ধারণা কিন্তু তোমাদের নবম শ্রেণীতে তো কাজে লাগবেই এদিকে এছাড়া কিন্তু একাদশ শ্রেণীতেও কিন্তু তোমাদের এই ধারণা এই কনসেপ্টটা লাগবে কারণ এই ধারণাটা সম্পন্ন হলে তোমরা কিন্তু পুষ্টি পদ্ধতিটা খুব ভালো করে বুঝতে পারবে এবং এরপরে আমরা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো কারণ এগুলো দেহ পরিবেশক খাদ্য এবং এই খাদ্যের মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের দেহে শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে আমরা ভিটামিন খনিজ লবণের থেকে আগে কিন্তু পড়বো আমরা কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট জাতীয় খাদ্য সম্পর্কে আজকে আলোচনা এই পর্যন্তই রাখছি এর পরবর্তীতে আরও তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে তোমরা ঘরে বসে লকডাউন মেনে তোমরা যে শেখার চেষ্টা করছো এই তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা চ্যানেলটিকে ভালো লাগলে লাইক করবে সাবস্ক্রাইব করবে এই কারণেই যে সবগুলো ভিডিও দেখতে পাবে এবং ছড়িয়ে দিতে পারবে যাতে বন্ধুরাও কিন্তু এই সুযোগটি পেতে পারে এই বলে আমি আমার ভিডিও শেষ করছি নমস্কার